ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പെർമ്യൂട്ടേഷ്യസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചില എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫിൽ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വേഗം തന്നെ പോകാം ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോം ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് Repetition of the digits is allowed. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ത്രീ ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ ത്രീ ബോക്സ് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിലും എന്ത് ഈ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈ ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം 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 എന്നവർ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് അലൌഡ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഈ മൂന്ന് നമ്പറും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ആണ് വിചാരിക്കുക ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസിലും യൂണിറ്റ്സിലൊക്കെ ഫൈവ് എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാമെന്നാണ് അവർ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കാം ഈ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സിലെ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ വന്നുകൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിലെ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അടുത്തത് ടെൻസിൻ്റെ അവർക്ക് വന്നു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ടെൻസ് പ്ലേസിലും നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ വരാം അതായത് ഈ ഫൈവ് ഡിജിറ്റിൽ ഏത് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആയാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സിൽ ഏത് ഡിജിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ ഫൈവ് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇത് തന്നെ സെയിം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി റിപ്പീറ്റേഷൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പർ ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഇത് ടെൻസ് ഇത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റിന് നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെൻസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ യൂണിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോറോ ത്രീ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാല് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ നാല് ഡിജിറ്റ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ അവിടെ നാ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വന്നു ടെൻസിലും യൂണിറ്റ്സിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ ഓപ്ഷൻ വരെ നമുക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ കണ്ടോ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് നമ്പേഴ്സെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇത
ഏത് വൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ ഓ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം മൊത്തം ഈ സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സിന് ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിക്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണി ഈവൺ നമ്പറോ ഓഡ് നമ്പറോ അങ്ങനത്തെ വിഷയമില്ല യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതി എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ഈവൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഈ സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓരോ പ്ലേസിലും എത്ര എത്ര ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഈ സി സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൗ മെനി ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് കോഡ് ക്യാൻ ബി ഫോം യൂസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇഫ് നോ നം ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ലെറ്റർ കോഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർ ബോക്സ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ നമുക്ക് ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് എ മുതൽ ജെ വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അതിപ്പോൾ ഏതാ നമുക്ക് വിഷയമില്ല ഒരു ലെറ്ററും റിപ്പീറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ടെൻ ലെറ്ററിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ബോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ഏത് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിപ്പീറ്റ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇനി എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം തേർഡ് ബോക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആ ലെറ്ററിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ തേർഡ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് നമ്പറിൽ എയ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ആ ലെറ്റർ വേർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ മൂന്ന് ലെറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി ടെൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് വെച്ചനുസരിച്ച് ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ വിച്ച് ഈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി അത്രയും ഫോർ ലെറ്റർ വേർഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലും റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ടെൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഒരു ഫൈവ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം യൂസിങ് ദ ഡിജിറ്റ് സീറോ ടു നയൻ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഈച്ച് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് നോ ഡിജിറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു നയൻ അപ്പോൾ മൊത്തം ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈച്ച് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ഏതാ നമ്പർ വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ സെവൻ കണ്ടോ ഇതിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് ഇല്ലാട്ട് ഇത് നമ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ബോക്സിലത്തെ നമ്പർ ഓൺലി സിക്സ് മാത്രം രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലത്തെ നമ്പർ സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റ് അതായത് സെവൻ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നല്ല സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ അവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് എല്ലാ നമ്പറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് സിക്സ്റ്റി സെവനിലായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ആ രണ്ട് ബോക്സിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം അതവിടെ വിട്ടു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പറിൽ എത്ര എത്ര മൂന്ന് ബോക്സിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് എ
അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഫിക്സഡ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈ സിക്സും ഈ സിക്സും സെയിം അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞുപോലെ സിക്സ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അത്രയും ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ സീറോ ടു നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാം എ കോയിൻ ഈ സ്റ്റോസ് ത്രീ ടൈംസ് ഒരു ത്രീ ടൈംസ് നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ദ ഔട്ട്കംസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഹൗ മെനി ഔട്ട്കംസ് ആർ ദേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹെഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ടെയിലും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും ടെയിൽ വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ടോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വന്നു ടെയിൽ വന്നു അതായത് ടു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ടോസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരാം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ടോസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഹെഡോ ടെയിലോ വന്നു അത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹെൻസ് ബൈ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ദൻ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോകാം ഗിവൺ ഫൈവ് ഫ്ലാഗ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ഇഫ് ഈച്ച് സിഗ്നൽ റിക്വയേഴ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടു ഫ്ലാഗ്സ് വൺ ബിലോ ദ അതർ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ഫ്ലാഗ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ അഞ്ചും അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെയാണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വൺ ബിലോ ദ അതർ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം രണ്ട് ഫ്ലാഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റത് വേറെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എത്ര അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര സിഗ്നൽ വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫ്ലാഗ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് എണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഫ്ലാഗ്സും അല്ലെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ആദ്യത്തേൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കേ ആ റെഡ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ഏത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോറേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ബൈ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയ ഈ ഒരു എക്സസൈസിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി അല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എല്ലാം ഒരേ മോഡൽ പോലത്തെ വേണം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ വലുതായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഒരു നോർമൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ചാപ്റ്ററും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്നുമല്ല ഇനി നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പെർമ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാ